В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. На центральной площади страны впервые с 2009 года прошел военный парад в честь Дня независимости Украины. На торжественном мероприятии присутствовали все первые лица государства. Принимал парад главнокомандующий Украины президент Петр Порошенко. Подробнее далее в нашем сюжете. Перед началом парада воины почетного караула отдельного президентского полка подняли государственный флаг Украины. Министр обороны Валерий Гелетей объехал парадные расчеты, приветствуя участников торжества. При вступительной речи главнокомандующего, президента Украины Петра Порошенко, все присутствующие почтили минутой молчания память героев Небесной Сотни, трагически погибших во время революции достоинства, тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Украины. Как отметил глава государства, агрессия России и ее поддержка террористов на Донбассе стали для Украины хоть и не объявленной, но настоящей войной, которая войдет в историю как Отечественная война 2014 года. Война – это не наша инициатива. Она навязана нам извне. План осуществления мирного плана для Донбасса я предложил еще в июне. Шаги к миру, впрочем, не могут быть односторонними. Они не должны совершаться за счет суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. А защищать и оборонять свой суверенитет Украина будет с помощью нового вооружения. По Крещатику прошли новейшие образцы военной техники, изготовленные в Украине. В частности, БТР-3, БТР-4Е, бронированные автомобили «Кагуар», а также ракетные системы залпового огня «Грады Смерч», зенитно-ракетные комплексы «Оса», точка «У», С-300. Всего в торжественном шествии в центре столицы принимали участие 50 единиц техники и более двух с половиной тысяч военнослужащих, среди которых 120 участников антитеррористической операции на востоке страны. Петр Порошенко сообщил, что уже в ближайшее время на перевооружение и обновление украинской армии будут выделены миллиарды гривен. Согласно плану на 2015-2017 года на перевооружение и обновление военной техники запланировано выделение более 40 миллиардов гривен. И это позволит модернизировать, закупить и поставить для войск самолеты, вертолеты, боевые корабли и катера. И это только скромное начало. Вся техника, которая прошла парадным строем по главной улице страны, это либо новая только что с завода или восстановленная сообщил министр обороны Валерий Гелетей. По его словам, она уже направляется в зону АТО, чтобы обеспечить мир и спокойствие на территории Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко считает очевидным то, что в зримой исторической перспективе над Украиной постоянно, к сожалению, будет тяготеть военная угроза. По его словам, с этим не только надо научиться жить. К защите независимости надо постоянно быть готовым. Глава государства убежден, битва за Украину, за ее независимость, Зависимость завершится для нас успешно, благодаря общенациональной солидарности, умноженной на мужество и героизм наших воинов. Нина Герасименко, Виталий Литвин, БТБ. Президент Петр Порошенко наградил украинскую летчицу Надежду Савченко и кинорежиссера Олега Сенцова орденами за мужество третьей степени. О своем решении глава государства сообщил в Твиттере. По его словам, герои продолжают мужественно бороться за независимость Украины даже в плену. Напомню, украинский офицер-летчик Надежда Савченко попала в плен к боевикам под городом Счастье Луганской области. После этого она оказалась в СИЗО на территории России. Олега Сенцова задержала Федеральная служба безопасности 11 мая после того, как он вышел на акцию протеста в Симферополе. И в настоящее время кинорежиссер находится в Москве в следственном из в Лефортово. 
Украина всегда будет морской державой. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Одессе, принимая военно-морской парад. По словам главы государства, Одесса с полным правом может называться морской столицей Украины, где базируется не только военный, но и торговый флот страны, добавил президент. При этом он особо отметил действия экипажа тральщика Черкаса, который до последнего защищал свой корабль в аэропорту Бельбек в оккупированном Крыму. Украина была, есть и будет морским государством. И залогом возрождения и славы военно-морских сил Украины станет не только их техническое переоснащение. Главным в этом станет настоящий патриотический боевой дух. И к событиям на востоке Украины. Силы антитеррористической операции уничтожили две установки ГРАД, две минометные позиции и живую силу в районе Кургана Саурмогила. Кроме того, украинские военнослужащие остановили колонну танков и БМП, которая выдвигалась из Донецка. Напомню, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских бойцов, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. И в настоящее время бои продолжаются в районах Донецка, Горловки, Новосветловки и Хрящеватова. Также были обстреляны позиции блокпосты близ населенных пунктов Новосветловка, Красная Поляна, Вергунский разъезд, Станица Лугунская, Чумаки, Маринка, Дебальцева, Нижняя Кринка, Харциск, Петровская, Майорск, Верхняя Старецкая, Вергулевка, Днепродрадовка. И дважды из минометов был обстрелян аэродром Луганска. Кроме того, продолжается сражение за Иловайска. Как сообщает пресс-служба батальона «Донбасс», по результатам утреннего боя бойцов этого подразделения мотострелковой дивизии Вооруженных сил Украины была полностью разбита крупная группировка террористов. Речь идет о ликвидации четырех огневых точек и 50 боевиков. И таким образом украинские силовики открыли южный проход в город. Так называемый марш украинских военнопленных, который сепаратисты провели в Донецке, является грубым нарушением Женевской конвенции. Об этом написала заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер на своей странице в Твиттер. Пророссийские боевики в Донецке в День независимости Украины провели по центральным улицам областного центра десятки захваченных в плен украинских военных. По сообщению корреспондентов, некоторые кричали им вслед оскорбления. На Луганщине пограничники пресекли попытку прорыва диверсантов из России. Это произошло в районе Беловодска в направлении села Деркулевской, сообщили в пресс-центре АТО. Группа наемников пограничники обстреляли и вынудили отступить. Один из российских спецназовцев был ранен и оставил на месте боя рюкзак, а позже в нем нашли снайперский прицел, ночном видении, форму, печати, балаклаву и шнур альпиниста, а также две пачки патронов. Я напомню, что в Луганской области силы АТО уничтожили около 500 террористов, 40 единиц бронетехники и 3 зенитно-ракетных комплекса. Ну и вместе с тем государственная казначейская служба возобновила свою работу в 13 городах и районах Луганской области. Поэтому уже 26-27 августа там будет возобновлено финансирование зарплат работникам бюджетной сферы, расходов на медикаменты, продукты питания и энергоносители. И несмотря ни на что, Луганщина отметила День независимости. Об этом телеканалу БТБ рассказала исполняющая обязанности губернатора Луганской области Ирина Веригина. Эта война, которая происходит в Луганской области, объединила Запад и Восток Украины. Сегодня на всей территории, которая освобождена и которая боролась за свою независимость, которая не пустила сюда российского агрессора, прошел День независимости. Везде проводились торжественные собрания, везде пели гимн, везде поднимали украинский флаг. Люди шли и здоровались, говоря друг другу «Слава Украине! Героям слава!». Если раньше это был просто лозунг, то сейчас это слова, которые происходят, проходят через сердце каждого луганчанина. Мы надеемся, что в следующий день независимости мы будем встречать в Луганске. Я хочу сказать, что еще раз благодарить в этот день, в день независимости, всех наших военных, которые нас защищают, которые действительно выборюют эту независимость на востоке Украины. Украину с Днем независимости поздравили также короли Испании. 
И Швеция, император Японии, президенты Австрии, Германии, Португалии, Словакии, Хармании, Хорватии, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Бенина, Сингапура и Мексики. Об этом сообщили пресс-службы президента Украины. Короли Испании и Швеции, император Японии. А известно также, что среди поздравивших есть и президенты США, Германии, Франции, Польши, Грузии, королева Британии, папа римский Франциск. Об официальных поздравлениях от российской стороны пока ничего не известно. А о том, как мировые лидеры поздравили Украину в соцсетях, далее в сюжете. С Днем независимости сегодня на своей странице в Твиттере поздравил Украину Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции. Сегодня тот самый день, слава Украине, написал он. Карл Бильд – один из тех европейских политиков, которые активно отслеживают и сопереживают событиям и происшествиям в Украине. Президент Литвы Даля Грибаускайте записала видео поздравления на украинском языке. Дорогие украинцы! Витаю вас и с Днем Незалежности. Слава Украине! На официальной странице Министерства иностранных дел Литвы размещено поздравление Украине. С Днем Независимости, Украина! Твоя борьба за свободу – это также борьба за свободу Европы. Слава Украине! Написали сотрудники посольства. Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем поздравлении в Твиттере подчеркнул – нет свободной Европы без независимой Украины. Многое и благое лета украинскому народу с Днем Независимости, написал политик по-украински на своей странице. Посольство США в Украине разместило на своей странице видео исполнения гимна Украины на разных языках мира. Посольство США в Украине желает украинцам счастливой 23-й годовщины Дня Независимости. Сотрудники посольства США в Киеве декламируют строки гимна Украины на 17 языках, которыми они владеют, чтобы продемонстрировать нашу поддержку и поддержку всего мира, написали авторы в подводке к видеоролику. Поздравил Украину с праздником и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. С Днем Независимости Украина. Наилучшее пожелание от меня и от всего народа Грузии, написал он на своей странице в Твиттере. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес также от души поздравил украинцев с Днем Рождения Независимой Украины. Я поздравляю храбрых людей Украины с Днем Независимости. Эстония поддерживает вас, пока вы строите сильную демократическую европейскую страну, написал он в своем Твиттере. На праздновании Дня независимости в центре столицы украинский карикатурист Олег Смаль показал свои политические шаржи. Первые работы художник начал рисовать еще во время февральских событий на Майдане, а теперь же большая часть из них посвящена не экс-президенту Януковичу, а главе соседнего государства Путину. Идеи создания таких работ придумываются сами, говорит автор. Веселые картинки не оставляют равнодушными любопытных прохожих, поднимаем настроение в праздничный день. Вышитая бисером карта Украины попала в книгу рекордов Украины. Автор полотна Роман Магоцкий работал над вышивкой года. Размер картины 2,30 на 2,60 метров. На ее создание ушло более 30 тысяч гривен и 1 миллиона 300 тысяч мелких бусинок. Сегодня же полотно представили на Крещатике. Планируется выставить работу на аукцион и собранные деньги отправить потерпевшим в зоне АТО. Я хотел показать единство Украины и патриотизм. Вообще я люблю Украину. И хотел сделать ее еще большего размера. Но никто не смог сшить мне большее полотно. И я уже начал вышивать самую большую, какую только мог. Еще больше, но просто никто мне не мог полотно сшить еще больше. И я уже начал вышивать, какую только можно было сделать больше. И впервые в Украине состоялся самый массовый в стране забег в вышиванках. Участие в марафоне приняло около 500 киевлян и гостей города. Бежали даже самые маленькие украинцы. Подробности расскажет Екатерина Доброгорская. Коллектив телеканала БТБ присоединился к марафону в вышиванках. Участвует в забеге будет шеф-редактор новостей. Сережа, расскажи, что ты чувствуешь перед забегом? Ну, у меня воодушевление, у меня какое-то странное спокойствие, как не перед соревнованиями. Не знаю почему. А, я вообще очень рад, что вот эта волна патриотизма нас захлестнула и беговое сообщество. И это не те соревнования, где, где нужно бороться конкретно за первое, второе, третье место. Каждый, кто сюда пришел, он уже победил, потому что он чувствует свою причастность к большой украинской семье. С таким настроением на марафон пришли абсолютно все бегуны. Говорят, своим участием выражают поддержку нашим ребятам на востоке страны. Ведь вышиванки – это символ Украины. Они демонстрируют нашу силу духа и единства. Это очень символично. Сейчас такая ситуация в стране. Надо ну, объединение людей, чтобы все понимали, что ну, у нас дружный, очень сильный народ. 
вышиванки, это ну, отличная идея, мне кажется. Забег в спорт объединяет очень хорошо. Но это очень поднимает дух э, окружающих и наш в том числе, потому что мы не активно принимаем, возможно, у тех участий, которые происходят в нашей стране, не можем помочь нашим ребятам там. Но мы поддержим их тем, что мы патриоты и мы здесь вас, ребята. Мы за единую Украину. Да. Слава Украине! Играем слава! Первыми сто метровку бежали самые маленькие украинцы от года до семи. Следующими – детки постарше. Для многих это первый в жизни забег. Я уже казал на эти одним детям. Я уже говорил всем детям, чтобы они не сдавались. Потому что все, что нужно, это не сдаваться и приложить усилия. Следующая дистанция – 5 километров. Тут за дело взялись взрослые бегуны. Победитель мини-марафона Руслан уверен, такие забеги просто необходимы. Ведь подрастающему поколению нужен пример для подражания. Это радость неимоверная, особенно когда у себя в городе, так как киевлянин, и когда столько зрителей пришло, и, и чтобы дети так вот увлекались спортом, это вообще супер. Все делается ради детей, для здоровой нации. Самые опытные бегуны пробежали 10 километров. Кстати, именно в этом забеге наш шеф-редактор занял призовое второе место. Я даже такой результат не рассчитывал. Я пришел, чтобы поддержать вот эту инициативу «Бег в вышиванках». Ну раз... Мне удалось еще и попасть в призы, то я счастлив вдвойне. Организаторы самого масштабного забега в вышиванках прогнозируют, в следующем году участников будет как минимум в два раза больше. Ведь теперь здоровый образ жизни подкреплен еще и патриотизмом. Екатерина Доброгорская, Асан Эминов, БТБ. Также в столице прошел шестой национальный парад вышиванок. Участники мероприятия в национальных костюмах с флагами, лентами и цветами прошли колонны по улицам Киева. В праздничном шествии участвовала и Ольга Теребинская. Национальный парад вышиванок объединяет тысячи людей со всей Украины. И этот год не исключение. Сюда, в Киев, с 18 регионов страны, люди привезли свои наряды, свою культуру и, конечно же, свою любовь. Праздничное шествие участников в вышиванках началось на Контрактовой площади. Пройдя по Андреевскому спуску, люди поднялись на Софийскую площадь. В этом году темой парада стала украинская свадьба. Мы, э, пишаемся, что мы, украинцы. мы гордимся, что мы украинцы, поддерживаем друг друга, поддерживаем свою культуру и традиции. Потому что это наше оружие. Это наша броня. Если есть культура, значит есть кому и защищать ее. Если нет, то некому и отстоять. Нам нужен крепкий тыл. Крепкий тыл – это семья. Семья – это страна. Поэтому, собственно, и обряд нашей свадьбы – это как раз создание семьи и создание крепкого государства. Участников оценивали в таких номинациях, как лучшая мужская, женская и детская вышиванка, лучший венок и лучшая пара близнецов в национальной одежде. А главную награду получили те, кто лучше всех воссоздал традиционную украинскую свадьбу. Прошлогодний победитель Славянск передал кубок делегации Ивана Франковска. Они воссоздали свадьбу. Она была аутентичной, настоящей, зрелищной и массовой. Тримбиты, огромное количество аксессуаров. Эти короны, венки. Очень-очень красиво. И видно, что люди этим занимаются постоянно на свадьбах. Они привезли специально, чтобы показать это как театр. Сами же победители говорят, даже не сомневались, что кубок достанется им. Мы ехали сюда и знали, что победим. Мы лучшие. А почему лучшие? Потому что мы украинцы, а Украина все время должна побеждать. Ольга Теребинская, Иван Иванько, БТБ. И на Софиевской площади завершился праздничный концерт. По его окончанию все присутствующие исполнили национальный гимн Украины.
Україні! Україна починається з кожного з нас і не має ніякого значення, на якому язикі ми розмовляємо. А найголовніше – це зберігати нашу незалежність і українські цінності. Дякую, що ви з нами і до зустрічі на БТБ.